আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি আপনাদের জন্য আজকে অন্থন তৈরি করব অন্থন এবং চিকেন স্যুপ দুটো একসাথেই তৈরি করব তো অন্থন তৈরি করতে আমি এখানে 2 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি এখানে দিয়ে দেব 1 চা চামচ লবণ লবণটা আমি একটু মিশাই দেব এরপরে মাছখানে আমি একটা ডিম ফেটে রাখছি সেই ডিমটা দিয়ে দেব একটা ডিম পুরো দিয়ে দিলাম এখন এটা ময়দার সাথে একটু ভালো করে মাখাই নেব ডিমটা আমি ময়দার সাথে একটু মিশিয়ে নিলাম এখন দেব পরিমাণ মতো পানি আমি প্রথমে একটু কম দেব ডোটা শক্ত হবে না নরম হবে না এমন একটা তো তৈরি করব সিঙ্গারা পুরির মতো এখন আমাকে হাত লাগাইতে হবে এইভাবে আমি যে পানিটা দিছি এবং ডিমের মিশ্রণটা আমি একটু ভালো করে এইভাবে একটু মেখে দেব এখন আবার একটু পানি দেব পানিটা গরম না পানিটা রুম টেম্পারেচারে রাখা সেই পানিটা দিয়ে দিলাম এখন এইভাবে একটু মুখে দিব আটাটা ময়দা আমার মাখানো হয়ে গেছে এইভাবে আমি মেখে রেখে দিব তিরিশ মিনিটের মতো ঢেকে রেখে দিব রেস্টে এতে ময়দাটা মাখা মাখা হয়ে যাবে আমি এখানে দুই কাপ পরিমাণ মুরগির মাংস কিমা করে নিছি আর নিছি এক কাপ পরিমাণ চিংড়ি মাছ পেস্ট তো এটা আমি এটার সাথে ভালো করে মিশাই দেব দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি আরো দিব দেড় টেবিল চামচ কাঁচামরিচ পেস্ট এক চা চামচ আদা এবং রসুনের পেস্ট কাবাব মশলা দিব এক চা চামচ দেব হলুদ মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ দিব লবণ এখন আমি হাত দিয়ে পেস্টটা ভালো করে একটু মাখাই নেব এভাবে একটু ডোলে ডোলে মেখে নিব যা যেন চিংড়ি মাছ এবং মুরগির মাংস কিমাটা খুব ভালোভাবে মিশা যায় এবং মশলাগুলিও ভালোভাবে মিশে যায় তো আমার মাখানোটা হয়ে গেছে রুটি আটাটা আমার কাইটা আমার সুন্দর নরম হয়ে গেছে তিরিশ মিনিট পরে আমি বের করলাম এখন আমি একটু মথে নিব এটাকে আমি একটা বড় রুটি করব পাতলা একটা রুটি বড় করে বেলে আমি ছয় ভাগ করে নিছি এখানে আমি একটা ভাগ নিলাম তো এখানে আমি এক চা চামচ পুটটাও দিলাম এখন আমি অন্থনটা কিভাবে তৈরি করবেন সেটা দেখেতেছি আমি এটা প্রথমে এইভাবে দিলাম এটা একটু চেপে চেপে দেব এবং এটা ভালো করে একটু বন্ধ করে দেব এইভাবে তুলে এটা এভাবে ধরে এভাবে একটু গোল গোল করে এটা এই পাশে এই মুখটার সাথে এটা একটু চেপে বন্ধ করে দিলাম এখন একটু এইরকম ঠিক এরকম একটা শেপ আসবে এখন আমি আপনাদেরকে আরেকটা দেখাবো আমি মাছ কিনারে দিলাম একটু কোনাকুনি এটাকে আমি এইভাবে একটু পাল্টাইয়ে দেব এইভাবে এবং একটু চেপে বন্ধ করে দেব এটা আরেকটা পাল্টাইয়ে দেব এইভাবে এবার একটু ধরে এইভাবে এইভাবে করে একটু গোল গোল করে এই দুইটা মাথা আমি একসাথে করে ফেলবো এখানে একটু টিপ দিয়ে এটা আমি বন্ধ করে দিলাম 
হয়ে গেল আমার আরেকটা উদ্ধন এভাবে আপনারা রুটি বেলও করতে পারেন আবার ছোট ছোট রুটি করেও করা যায় তো ওটাও আমি দেখাবো আমি এখানে একটা পাতলা একটা রুটি করছি রুটিটা খুবই পাতলা হবে তো আমি আপনাদের জন্য আরেকটা রুটি করে দেখাইতেছি ছোট্ট অল্প একটু আটা ময়দা নেবেন এবং এইভাবে একটু ঘোরায় ঘোরায় বেলতে হবে পাতলা করে এরকম গোল করে এরকম করেও করতে পারেন এবং আমার মনে হয় আপনাদের দুইভাবে আমি দেখালাম যেভাবে সুবিধা হয় আপনাদের আপনারা ওইভাবেই নেবেন আমি বড় রুটিতেই সুবিধা মনে করি আমি গোল রুটির এটা মাঝখানে দিয়ে দেব পুটটা তারপরে এভাবে ধরে আমি এইভাবে করে এভাবে একটু চেপে চেপে দেব তারপরে একটু ধরে হাত দিয়ে উঠে এভাবে একটু গোল গোল করে আমি এইভাবে বন্ধ করে দিলাম গোল রুটিটা এটাও সুন্দর হয়েছে এভাবে আমি বাকিগুলি শেষ করব। আমি অন্তনগুলি সব বানিয়ে নিলাম তো এখন আমি সুপে চলে গেলাম এখন আমি সুপ বানানোর জন্য আমাকে চিকেন স্টকটা তৈরি করে নিতে হবে তো চিকেন স্টক তৈরি করার জন্য আমি এখানে মুরগির মাংস দিয়ে দেবো দুই পিস একটা মুরগি দুইটা পিস নিছি বুকের যে মোটা অংশটা আমি এটার সাথে দিয়ে দেবো এক টেবিল চামচ সয়া সস আমি সুপের যে স্টকটা তৈরি করতেছি সেটার মধ্যে দিয়ে দেবো চারটা রসুন নের কোষ চারটা রসুনের কোষ দিলাম আমি আরো দিলাম একটা আস্ত পেঁয়াজ একটু কুচি করে এগুলো আমি যখন স্টকটা হয়ে যাবে তখন আমি এগুলো ছেকে নিব এখন বসাই দিব স্টকটা ভালো কাসার জন্য আমার চিকেন স্টকটা রেডি হয়ে গেছে আমি দেড় লিটার মিশি পানি এক লিটার করলাম এখানে আট থেকে দশজন খেতে পারবে তো আমি এখন যে মাংসটা সিদ্ধ দিছিলাম সেটা এরকম কুচি করে নিচ্ছি দিয়ে দিলাম ছোট ছোট করে করবেন দিয়ে আমি একটা ম্যাগি নুডলস নিচ্ছি এটাও দিয়ে দিলাম সুপের সাথে নুডলসটা খেতেও ভালো লাগে দিয়ে দিলাম হাফ করে রাখা কাঁচা মরিচ এখন দিয়ে দেবো দুটা দিন আমি এরকম দুটা দিন ফেটে রাখছি আমি ডিম দুটা দিছি এখন ডিম দিয়ে ওর সাথে সাথে আমাকে হুইক্স দেয় একটু নাড়াক দিতে হবে তা না হলে এক জায়গায় দলা বেঁধে যাবে তাহলে স্যুপটা ভালো লাগবে না খেতে ইসে গেছে আমার নাড়া দেওয়ার পরে আমি এইভাবেই পাঁচ মিনিট জাল দিব কারণ স্টকটা আমার মাত্র তৈরি করা এই জন্য বেশি জাল দিতে হবে না আর স্যুপ বেশি জাল দিলে ঘন করলে সেই স্যুপের কোনো গুণ থাকে না আমি এখানে এক টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার গুলে রাখছি চিকেন স্যুপের ভিতরে পাতলা যতটা সম্ভব ভালো এক টেবিল চামচের বেশি দিব না আমি দিয়ে দিলাম কর্নফ্লাওয়ার আর আমি কোনো লবণ ইউজ করি নাই তাই এখানে হাফ চামচ দিয়ে দিলাম শুধু ইউজ করছি এখন নেড়ে চেড়ে পাঁচ মিনিট জাল করব সুপটা আবার হয়ে গেছে ঘনত্বটা আপনাদেরকে আমি দেখাইতেছি ঠিক এরকম এটা ঠান্ডা হইলে আর একটু ঘন হবে আর চিকেন স্যুপ একটু পাতলাই থাকে তো আপনি আপনাদেরকে সাফ করে দেখাবো আমার এখন আমি অন্ধনগুলি ভেজে দেখাবো আমি ফ্রাই প্যানে এরকম একটু ডুবোতলে ভাজতে হবে তো আমি হাফ পরিমাণ ফ্রাই প্যানে তেল দিছি তো এখন আমি অন্ধনগুলি ভাজবো খুব ঢিমে জালে ভাজতে হবে তা না হলে ভিতরটা কাঁচা থেকে যাবে এবং কৃষ্টি হবে না এক পিঠ হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন একটু উপর থেকেই গোল্ডেন গোল্ডেন হয়ে গেছে এবার আমি এখন এক এক করে উল্টাই দেবো এই বাপ করে 
दूसरा देखते हैं किसी है जैसे ये भावे आस्ते आस्ते एक तो कम झाले भाजते होंगे उन थोड़ा नमल भागा है ये से अपना देखते हैं पास किसने एकदम गोल्डन है ये से उन भीतर तो है ये से कुट्टा हम जो दिसी एक हम तू ले फिर गो अमी एक हम शॉप गुली उन थोड़ा तू लेनी गो आ भीतर में जब कुट्टा मी दिसी शेटो रान्ना है ये से भालो भावे अपना देखते हैं पास किसन एवं खूब क्रिस्पी हो इससे कल अमार चिकन सूप एवं उन थोन। अमी दूसरे रेसिपी आप शायद ये अपना देख के देखा ही लाम। तो अबे अमी एक एक गौरों, अमी एक तो भयंकर देखा ही लाम। शब्द सुन देखो स्टेबल बन कीरो कम एवं भीतर तो खूब सुंदर है इससे। तो अमार रेसिपी तो जो दी अपना देर भालो लागे, तो अमार चैनल का 